Hello, good morning. Welcome to Learn Now. We will this video is Digital Electronics and Microcontrol in the module. MCQ Part 1 video is discussed. Okay, now we will include this video in the video. Then we will the first question. Which of the following is the basis of Boolean Algebra? Boolean Algebra is the basis of Boolean Algebra. What is the theorem? Okay. Options and the candidate in the standard theorem, De Morgan's theorem, Boolean theorem, none of the above. It is option B, De Morgan's theorem. Okay, option D, De Morgan's theorem. Boolean algebra is a basis theorem. In the okay, but Boolean algebra is one of simple items. How digital logic circuit analyze and simplify method aanu boolean algebra nu parayanad appo namukku idraga two numbers nammal use cheyyunnullu zeros and ones mathrame nammal use cheyyunnullu idine namukku vera oru peril ariyapadunnathu binary algebra adallengil logic logical algebra ennalla oru perilum ariyapadunnathu idine basics endanu yochinayil basis endanu yochal de morgan's theorem aanu nammude ee parayna boolean algebra ede oru basis ennu aanu parayunnathu appo endanu de morgan's theorem namukku nokka De Morgan's main item and the theorems are very good. De Morgan's first law is very good. De Morgan's second law is very good. Okay, for first law is the The complement of the product of two Boolean variables is equal to the sum of the complement of each Boolean variable. Okay. That is the equation of Boolean uh, De Morgan's first law. What is that? The complement of the product of two Boolean variables. Two Boolean variables, P and Q. This is the product in the complement. Which is equal to the sum of the complement of each Boolean variable. One Boolean variable in the complement in the sum is equal to the De Morgan's first law. Okay. Now, we have a truth table. P and Q are the input. That is the complement. Random true is the false. That is the product. This is the same result. That is the false. That is the same result. 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 Q complement is the F in the complement is T. Now, if you have a product, you can see the T. That is the individual product. Now, we have a truth table. We have a clear item. P dot Q complement, which is equal to P complement plus Q complement. This is De Morgan's first law. Second law is the the complement of the sum of two Boolean variables, which is equal to the Product of the complement of each Boolean variable. Then we P plus Q whole complement which is equal to P complement dot Q complement. That is the variable sum in the complement. The variable product, the variable complement is equal to the body Morgan second law. Now we will see the Truth table and the Marcella. If you know, PM, QM, TN, and then the complement is random F5. Then you would add either you make F1 or random product either you make F1. That is why PM, Q, no, TM, F1, and the complement is F1 TN. But P plus Q is F plus T is F1 and the product is F1. Truth table is in the number, in the Mansilla competent, De Morgan's second law, in the Parana and the clear eye within the day. Up a De Morgan's laws on a number of Boolean algebra or a basis in the Manamaka Namkapara. Okay. At the question of following gate section is connected in a complete suitable circuit. Tara Namkuru complete suitable actual circuit to the underdender. Which of the following combination the bulb will glow? If you have output type, you bulb connected. This is the combination of A, B, C, D, combination of the input. This is the combination of the output. This is the bulb of the glow. Okay. Option B is the right answer. That is the input A and the one. Num. Baki Verna B C D moon input column and zero itana codrik in the dangle. A matram hayum B C D and moonum low itana yang codrik in the dangle the my bulb and the in the glow out. Okay, e bulb glow out of angle input one a is equal to one and the remaining B C D R should be zero on where another. So Namkendu get an output and down under glow out. Okay. 
അപ്പൊ ബൾബ് ഗ്ലോ ആവണമെങ്കിൽ എന്താണ് ആ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡ്രോപ്പ് ഉണ്ടാകണം അല്ലെ അപ്പൊ വൺ എൻഡ് ഓഫ് ദ ബൾബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈയും അതർ എൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഷുഡ് ബി സീറോ ആയിരിക്കണം എന്നാലേ എനിക്ക് അവിടെ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡ്രോപ്പ് ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് അവിടെ ഒക്കെ ആവുന്നുള്ളൂ അല്ലെ അപ്പൊ ഗേറ്റ് ഇൻപുട്ട് എ ബി സി നോക്കൂ ഗേറ്റ് ഇൻപുട്ട് എ ബി സി അപ്പൊ എന്താ വരുന്നത് എ ഡാഷ് പ്ലസ് എ ഡാഷ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് ബി ഡോട്ട് ഡി അതായത് എ വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ അല്ലെ എ പ്ലസ് എ ഡോട്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എനിക്ക് എന്താ വരുന്നത് ഇവിടേക്ക് വരുമ്പോൾ സമ്മാവുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് വരുന്നത് ബിയും സിയും ആണ് വരുന്നത് അപ്പൊ എ ഡോട്ട് പ്ലസ് എ പ്ലസ് ബി ഡോട്ട് സി വരുന്നുണ്ട് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ഡാഷ് പ്ലസ് ബി ഡാഷ് പ്ലസ് സി ഡാഷ് ഹോൾ ഡാഷ് ആണ് അതായത് കോംപ്ലിമെന്റ് ആണ് അതാണ് ഡി മോർഗൻ ഫ്ലോ വരുന്നത് ദൻ എ ഡോട്ട് ബി ഡോട്ട് സി എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് എന്താ വരുന്നത് അതെന്താണ് ഐഡം പെട്ടി സ്ലോപ്പ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി ഡാഷ് ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഡി ഡാഷ് ആണ് നമുക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് സീറോ കൊടുത്താലേ എനിക്ക് വൺ ഇവിടെ വരുള്ളൂ ഈ പോയിന്റ് എനിക്ക് സീറോ കിട്ടണം അല്ലെ അപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ബൾബ് ഗ്ലോ ആവുള്ളൂ നോക്കൂ എ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോയും ബി സി ഡി ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നോ ആണ് അതായത് ബൾബ് ഗ്ലോ ആവില്ല ബൾബ് ഗ്ലോ ആവുന്ന ഒരേ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഇതാണ് അതായത് എ എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് വൺ ആയിരിക്കണം ബി സി ഡി മൂന്നും എനിക്ക് എന്താണ് സീറോ 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 അപ്പൊ ഡി സീറോ ആണെങ്കിൽ ഡി ഡാഷ് അബ്വിയസ്ലി എനിക്ക് വൺ ആയിരിക്കും സോ ദ ബൾബ് വിൽ ഗ്ലോ ആണ് വരുന്നത് ഓക്കെ The following hexadecimal 1e.43.16 which is equal to അതായത് ഈ ഒരു എക്സാഡിസിമൽ ഞാൻ എനിക്ക് ഇവിടെ ബേസ് എന്താ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒക്ടൽ ആണ് ഒക്ടലിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം അല്ലെ സോ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ തേർട്ടി സിക്സ് പോയിന്റ് ടു നോട്ട് സിക്സ് ആണ് വരുന്നത് ഒക്ടൽ നമ്പർ ഓക്കെ നമ്മുടെ ഹെക്സാഡിസിമൽ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഇ പോയിന്റ് ഫോർട്ടി ത്രീ ആണ് വരുന്നത് അതിന്റെ ഹെക്സാഡിസിമൽ ആണ് എനിക്ക് വേണ്ട സോറി ഹെക്സാഡിസിമൽ തന്നിട്ട് അതിനെ നമ്മൾ ഒക്ടൽ ആയിട്ടാണ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം വൺ ഇ ഡോട്ട് ഫോർ ത്രീ അല്ലെ അതിനെ നമുക്ക് ഹെക്സാ ഡിസിമൽ ആദ്യം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ബൈനറി വേർഡ്സ് നമ്പേഴ്സ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം വണ്ണിന് അക്കോർഡിംഗ് വരുന്നത് സീറോ 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 വൺ വരുന്നുണ്ട് ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് വരുന്നത് അല്ലെ അല്ല ഫോർട്ടീൻ ആണ് വരുന്നത് ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടീൻ ആണ് അപ്പോ എയ്റ്റ് ഫോർ ടു വൺ അപ്പൊ എയ്റ്റ് പ്ലസ് ടു ടെൻ ടെൻ പ്ലസ് ഫോർ ഫോർട്ടീൻ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടീൻ ആണ് ദെൻ പോയിന്റ് ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ വൺ സീറോ സീറോ ദെൻ ത്രീ സീറോ സീറോ വൺ വൺ അപ്പൊ എനിക്കൊരു ബൈനറി ഈക്വലൻ വാല്യൂ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം എനിക്ക് ഒക്ടൽ ആയിട്ടാണ് വേണ്ടത് അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്യണം ത്രീ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അല്ലെ ത്രീ ത്രീ പാർട്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് ഞാൻ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ ടു ത്രീ ഇവിടെ എനിക്കൊരു പാർട്ട് വരുന്നുണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഇവിടെ ഒരു പാർട്ട് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ രണ്ട് സീറോസ് ആണ് അപ്പൊ അത് ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല അപ്പൊ നോക്കൂ സീറോ സീറോ വൺ 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 സീറോ കിട്ടി ദെൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഈ ഭാഗത്തേക്ക് നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ സീറോ വൺ സീറോ ഇതൊരു പാർട്ട് ആണ് സീറോ 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 ഇതൊരു പാർട്ട് ആണ് വൺ വൺ അപ്പൊ എഗെയിൻ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു സീറോ ആഡ് ചെയ്യണം എന്നാൽ എനിക്ക് ത്രീ ഡിജിറ്റ് ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ആവുള്ളൂ അല്ലെ സോ അതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നോക്കൂ സീറോ സീറോ വൺ ദ സീറോ സീറോ വൺ ദെൻ മൂന്ന് സീറോ 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 ദെൻ ലാസ്റ്റ് വൺ വൺ സീറോ ഇതാണ് എനിക്ക് കിട്ടുന്നത് അല്ലെ ഇനി ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒക്ടൽ വാല്യൂസ് എഴുതുക സീറോ വൺ വൺ അതായത് ഫോർ ടു വൺ ഈ ഒരു ബേസിസിലല്ലേ നമ്മൾ എഴുതുന്നത് സീറോ വൺ വൺ സീറോ വൺ 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 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു പ്ലസ് വൺ ത്രീ ആണ് വരുന്നത് അടുത്തത് വൺ വൺ സീറോ വൺ വൺ സീറോ വൺ വൺ പ്ലസ് ടു അപ്പൊ സിക്സ് കിട്ടുന്നുണ്ട് പിന്നെ സീറോ വൺ സീറോ സീറോ വൺ സീറോ ടു സീറോ സീറോ അത് സീറോ ആണ് ദെൻ വൺ വൺ സീറോ അഗെയിൻ വൺ വൺ സീറോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിക്സ് അപ്പൊ ഇതാണ് എനിക്ക് വരുന്ന ആ ഹെക്സാ ഡിസിമലിന് ഈക്വലൻറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒക്ടൽ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ കൺവേർട്ട് ത്രീ വൺ ടു ഒക്ടൽ നമ്പർ ഇൻ ടു ഡെസിമൽ അല്ലെ തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ഒക്ടൽ നമ്പർ ആണ് അതിനെ ഞാൻ ഡെസിമൽ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ ടു നോട്ട് ടു ടെൻ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്
അപ്പൊ നോക്കൂ ആന്റ് ഓർ നോൺ ആണ് ഈ പറയുന്ന ബേസിക് ഗേറ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ ഏതൊക്കെയാണ് ആന്റ് ഓർ നോൺ ആർ ദി ബേസിക് ഗേറ്റ്സ് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഈ ഗേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നതിന് നമുക്ക് ഡിറൈവ്ഡ് ഗേറ്റുകളാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും കുറച്ച് ഗേറ്റുകൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ബേസിക് ഗേറ്റുകളിൽ നിന്നും ഡിറൈവ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് നാൻറ്റ് നോർ എക്സോർ എക്സ്നോർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഈ പറയുന്നതെല്ലാം ഡിറൈവ്ഡ് ഗേറ്റുകളാണ് യൂണിവേഴ്സൽ ഗേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമുക്ക് എനി ബൂളിയൻ ഫംഗ്ഷൻസിനെ നമുക്ക് വേറെ ഏത് ഗേറ്റുകളുടെ ടൈപ്പ് അല്ലാതെ വേറെ ഒരു ഗേറ്റ് ടൈപ്പ് യൂസ് ചെയ്യാതെ തന്നെ ഒരു ബൂളിയൻ ഫംഗ്ഷനെ ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഗേറ്റുകളെയാണ് നമ്മൾ യൂണിവേഴ്സൽ ഗേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഏതൊക്കെയാണ് നാൻറ്റും നോറും ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷനിൽ എക്സോർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇറ്റ്സ് എ ഡിറൈവ്ഡ് ഗേറ്റ് ഉള്ളതാണ് റൈറ്റ് ആൻസർ വന്നിരിക്കുന്നത് The Boolean equation x is equal to a plus b dash into b plus c into b which can be simplified into. Now we have a Boolean expression that we have to solve. Option c and right answer x is equal to a b and we have to write it in the answer. We have to solve it in the answer. അതായത് നമ്മൾക്ക് ഈ എഡ്യൂക്കേഷൻസ് ഒക്കെ അറിയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ബൂളിയൻ ലോസ് ഒക്കെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് അറിയണം അല്ലെ ബൂളിയൻ ലോസ് അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ ഈസി ആയിട്ട് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് സൊല്യൂഷൻ ചെയ്യണേന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അല്ലെ നമുക്ക് അപ്പൊ ഈ ലോസ് ഒക്കെ നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഓൾറെഡി ലോസ് അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഈസി ആയിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് ബി ഡാഷ് ഇൻ ടു ബി പ്ലസ് സി ഇൻ ടു ബി ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്കിതൊന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അല്ലെ അപ്പൊ ഇത് ബ്രാക്കറ്റ് ഒക്കെ ഒന്ന് സോ ക്യാൻസൽ ആയി പോകും അപ്പൊ എ ഇൻ ടു ബി എന്ന് പറയുന്നത് എ ബി എ ഇൻ ടു സി എന്ന് പറയുന്നത് എ സി ആണ് ബി ഡാഷ് ഇൻ ടു ബി എന്താ വരുന്നത് നോക്കൂ ബി ഡാഷ് ഇൻ ടു ബി നമ്മൾ എവിടെയോ ഉണ്ടല്ലോ ബി ഡാഷ് അല്ലെങ്കിൽ എ ഡാഷ് ഇൻ ടു എ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണ് ഓക്കെ ദൻ സി ഇൻ ടു ബി അതായത് ബി ഇൻ ടു ബി ഡാഷ് ഇൻ ടു സി അത് എഴുതി ഹോൾ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ ബി ആണ് വരുന്നത് അപ്പൊ നോക്കൂ എ ബി പ്ലസ് എ സി പ്ലസ് ബി ഡാഷ് സി ഇൻ ടു ബി ആണെന്ന് എനിക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് എഗെയിൻ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഇത് വീണ്ടും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പൊ എ ബി ഇൻ ടു ബി എന്താ വരുന്നത് നോക്കൂ എ ബി ഇൻ ടു ബി അല്ലെ എ ഇൻ എ ബി ഇൻ ടു ബി എന്ന് പറയുമ്പോ എനിക്ക് എന്ത് വരുന്നത് എ ഇൻ ടു അതായത് എ ഇൻ ടു ബി ഡോട്ട് ബി ആണ് അപ്പൊ എ ഡോട്ട് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എ ആണ് സോ എ ഇൻ ടു ബി എന്ന് മാത്രമേ എനിക്ക് വരുള്ളൂ ദെൻ എ സി ഇൻ ടു ബി അതാണ് ഞാൻ എ ബി സി എഴുതിയിരിക്കുന്നത് സീറോ ഇൻ ടു ബി എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആണ് ബി ഡാഷ് ഇൻ ടു ബി എന്ന് പറയുന്നത് എഗെയിൻ സീറോ ആണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു ടേമിൽ നിന്ന് എനിക്ക് എ ബി കോമൺ ആയിട്ട് എടുത്താൽ വൺ പ്ലസ് സി കിട്ടും വൺ പ്ലസ് സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വൺ പ്ലസ് എ വിച്ച് ഈക്വൽ ടു വൺ ആണ് നമുക്ക് അറിയാം ഓർ ഫോമിൽ വരുന്ന നല്ലോ ആണ് അല്ലെ സോ ഇത് എനിക്ക് എന്താ വരും വൺ വരും സോ എ ബി ഇൻറ്റു വൺ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ബി ആണ് അപ്പൊ ഈ ലോസ് നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് അറിയണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇത്ര വലിയൊരു ബൂളിയൻ എക്സ്പ്രഷൻ ആണെങ്കിലും നമുക്ക് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സ്റ്റേറ്റ് ദ ഒക്ടൽ ഈക്വലന്റ് ഓഫ് ദ ഹെക്സ ഡിസിമൽ നമ്പർ ബി ത്രീ ഫൈവ് തന്നിരിക്കുന്ന ഹെക്സ ഡിസിമൽ നമ്പറിന്റെ ഈക്വലന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒക്ടൽ വാല്യൂ എത്രയാന്നാണ് ചോദ്യം അല്ലെ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ ഫൈവ് ഫോർ സിക്സ് ഫൈവ് ആണ് നമുക്ക് ഈക്വലന്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒക്ടൽ നമ്പർ ഇത് എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ ആദ്യം ഹെക്സ ഡിസിമൽ ടു ഒക്ടൽ കൺവേർഷൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഹെക്സ ഡിസിമൽ ഈക്വലന്റ് ആയിട്ടുള്ള ബൈനറി നമ്പേഴ്സ് എഴുതണം ബി ത്രീ ഫൈവ് ആണ് ബിക്ക് ഈക്വലന്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് വൺ സീറോ വൺ വൺ ആണ് അതായത് എയ്റ്റ് പ്ലസ് ടു പ്ലസ് വൺ ലെവൺ ആണ് ബിയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ എ എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ ആണ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് ലെവൺ ആണ് ദൻ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സീറോ സീറോ വൺ വൺ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സീറോ വൺ സീറോ വൺ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ അതിന് ഈക്വലന്റ് ആയിട്ടുള്ള ബൈനറി നമ്പർ ഞാൻ എഴുതി അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യണം അതിന് നമുക്ക് ത്രീ ഡിജിറ്റ് ഒക്ടൽ ആണ് വേണ്ടത് അല്ലെ അപ്പൊ
प्रोवैड प्रोवैड वालू <laughs> अब नोको वन सीरो वन सीरो वन सीरो वन आदि ने आने देना फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट ऐड करना मतलब वन्स कॉम्प्लीमेंट वन्स कॉम्प्लीमेंट इन दोनों लेंदा है ना ये सीरोज ने का वन्स आ का वन्स ने का सीरो आ का तो सीरो ने वाले इंपो वन ना गो सीरो वन ने वाले इंपो सीरो देन सीरो वन अपो वन सीरो वन सीरो वन सीरो वन सीरो अरे फस्ट ओके इंगे यार नमक इंगे नहीं इतना तो एक नंबर इंडे टूस कॉम्प्लीमेंट नमक का इतना तो अर्थात कुछ नहीं होगा नेम द नंबर सिस्टम विच यूज़स अल्फाबेट्स एस वेल एस न्यूमरल्स नमक का आ रहा है नमक इतना नंबर सिस्टम इंडे मेन आई तो नाल नंबर सिस्टम आने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स लोग कमल मेन आई तो � आलफबटू न्यूमरलूस नंबर सिस्टम बैनरी ओणी जीरो आक्टल फ्रम सीरों यूस डेसीमल नयन हेक्सा डेसीमल फिफ्टीन यूस From 10, 11, 12, 13, 14, 15, we are using the alphabets to represent the numbers. 10 वाला ना दे दाना to represent the capital A. अरे 11 represent ये ना letter ये दाना capital B. Then 12 वाले के लिए हम कहने वाले ना दे C. Then 13 D, 14 E and last number 15 वाले ना दे दाना represent ये ना दे F letter आना represent ये ना दे. अब आप ये द number system है ना option D. हेक्सा नंबर सिस्टम एक्सापिस्ट
അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞൂലോ ഫോർ ഡിജിറ്റ് ഫോർ ബിറ്റുകളാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യണേന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അതിന്റെ ഓരോ ഹെക്സാ ഡെസിമൽ നമ്പേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കൂ സീറോ 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 എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ സീറോ ആണ് ദെൻ വൺ ടു ത്രീ ഇവിടെ ടെൻ ആണ് പക്ഷെ നമുക്ക് ആക്ച്വലി അവിടെ നമ്മൾ ഡിജിറ്റുകളാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് എ ബി സി ഡി ഇ ആൻഡ് എഫ് ഓക്കെ അതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഈ ടെൻ ഇലവൻ ട്വൽവ് തേർട്ടീൻ ഫോർട്ടീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ ആക്ച്വലി നമ്മൾ അവിടെ ഡിജിറ്റുകളാണ് നമ്മൾ ഹെക്സാ ഡെസിമലിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ ഫൈൻ അപ്പൊ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു നമ്പർ സിസ്റ്റം എന്നുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ വേറൊരു വീഡിയോയിൽ അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു പി പി ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിന്റെ കൺവേർഷൻസ് നമ്മൾ നോക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഈ ഓരോ നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിനെയും നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വേറൊരു വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ താങ്ക് യു Which out of the following binary number is equivalent to the decimal number of 24? 24 എന്ന് തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പറിൽ നിന്ന് ഈക്വലന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡെസിമൽ നമ്പർ അല്ല ഡെസിമൽ നമ്പർ തന്നിരിക്കുന്ന ട്വന്റി ഫോറിന് ഈക്വലന്റ് ആയിട്ടുള്ള ബൈനറി നമ്പർ ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ നമുക്കത് എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം വൺ വൺ സീറോ 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 അല്ലെ നമുക്കത് കാൽക്കുലേഷൻ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ട്വന്റി ഫോറിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അല്ലെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ഡെസിമൽ ആണ് അതിനെ നമ്മൾ ബൈനറി ആക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ആണ് അപ്പൊ ട്വന്റി ഫോർ ബൈ ടു എത്രയാണ് ട്വൽവ് അല്ലെ ടു വരും റിമൈൻഡർ സീറോ ആണ് ദെൻ ട്വൽവ് ബൈ ടു സിക്സ് റിമൈൻഡർ സീറോ ദെൻ സിക്സ് ബൈ ടു ത്രീ ആണ് വരുന്നത് റിമൈൻഡർ സീറോ ത്രീ ബൈ ടു വരുമ്പോൾ വൺ വരും റിമൈൻഡർ സീറോ ദെൻ വൺ ബൈ ടു സീറോ റിമൈൻഡർ വൺ സോ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്നാണ് എഴുതി തുടങ്ങുന്നത് അല്ലെ എം എസ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് വൺ വൺ സീറോ 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 അപ്പൊ നമുക്ക് ഈക്വലന്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഏതാണ് വൺ വൺ സീറോ 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 ആണ് ടു ഫോർ ട്വന്റി ഫോർ എന്ന് തന്നിരിക്കുന്ന ഡിസിമൽ നമ്പറിന്റെ ബൈനറി ഈക്വലൻ വൺ വൺ സീറോ 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 ആണ് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ കൺവേർട്ട് ദ ഡിസിമൽ നമ്പർ ഫൈവ് നോട്ട് സിക്സ് ടു ഈക്വൽ ടു ബൈനറി സിസ്റ്റം ഫൈവ് നോട്ട് സിക്സ് ടു എന്ന് തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പർ ആ ഒരു ഡെസിമൽ നമ്പറിനെ ബൈനറി സിസ്റ്റം ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം ഓപ്ഷൻ എ ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ വൺ സീറോ സീറോ വൺ 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 സീറോ 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 വൺ വൺ സീറോ നമുക്ക് എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാം നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് ഈ ഈസി ആണ് അല്ലെ തന്നിരിക്കുന്ന ഡെസിമലിനെ നമുക്ക് ബൈനറി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം നോക്കൂ ആദ്യം ഫൈവ് സീറോ സിക്സ് ടുനെ ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു ദെൻ ടു ഫൈവ് ത്രീ വൺ നമുക്ക് ആ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അതിൽ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ റിമൈൻഡേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് ആ റിമൈൻഡറുകളൊക്കെ വൺ എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ മെൻഷൻ ചെയ്ത് ഇതാണ് കിട്ടുന്നത് ഈ വൺ തൊട്ട് വേണം നമ്മൾ ആൻസർ എഴുതുമ്പോൾ വൺ സീറോ സീറോ വൺ വൺ ഇതാണ് എന്റെ ലാസ്റ്റ് എൽ എസ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ബോട്ടം തൊട്ട് നമുക്ക് ടോപ്പിലേക്കാണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് സോ ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ബൈനറി ഈക്വലന്റ് ഓഫ് ഫൈവ് സീറോ സിക്സ് ടു എന്ന് തന്നിരിക്കുന്ന ഡെസിമൽ നമ്പറിന്റെ ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ ഹെക്സാ ഡെസിമൽ ഈക്വലന്റ് ഓഫ് ദ ബൈനറി നമ്പർ തന്നിരിക്കുന്ന ബൈനറി നമ്പറിന്റെ ഹെക്സാ ഡെസിമൽ ഈക്വലന്റ് എത്രയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ എ ഡി ടു ആണ് ബൈനറി ഈക്വലന്റ് ഓഫ് ദി ഹെക്സാ ഡെസിമൽ നമ്പർ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യണമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം തന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ബൈനറി നമ്പർ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലെ അതിന് ആദ്യം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഫോർ സെറ്റ് ആയിട്ടുള്ളതായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം സെറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെ സെറ്റ് ആക്കി എടുക്കണം അതായത് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഹെക്സാഡിസിമൽ നമ്പർ ആണ് സോ നാല് ബിറ്റുകളാണ് വേണ്ടത് അപ്പൊ നോക്കൂ ഇതാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആദ്യം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആക്കി ദെൻ വൺ സീറോ വൺ വൺ ഇതൊരു ഗ്രൂപ്പ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് സീറോ വൺ സീറോ സീറോ ആയിട്ട് മൂന്ന് അപ്പൊ എനിക്ക് മൂന്ന് സെറ്റ് ഓഫ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ആണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിൽ ഈക്വലന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഹെക്സാഡിസിമൽ വാല്യൂസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇത് എയ്റ്റ് സീറോ ടു ആണ് അപ്പൊ എയ്റ്
ഈ ഒരു നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിൽ നമുക്ക് ആകെ രണ്ടേ രണ്ട് ഡിജിറ്റുകളെ വരുന്നുള്ളൂ ഒന്ന് സീറോ അതല്ലെങ്കിൽ വൺ ഓക്കെ ബൈനറി എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടേ രണ്ട് ഡിജിറ്റുകളെ വരുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ ഇതിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിക് പൾസസ് ആണ് ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോണിക് പൾസസ് ആണ് ഒരു ബൈനറി നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിൽ വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് പൾസ് ആബ്സെന്റ് ആയിരിക്കുന്ന കേസ് ആണ് അങ്ങനെ പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം സീറോ ആണ് നമുക്ക് വരുന്നത് ഓക്കെ സെക്കൻഡ് കേസ് എന്താണ് ഇത് പ്രസൻസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോണിക് പൾസ് ആണ് അപ്പൊ അവിടെ ഇലക്ട്രോണിക് പൾസ് പ്രസൻസ് ആണെന്ന് പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഇറ്റ് റെപ്രസെന്റിംഗ് വൺ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിലുണ്ടാകുന്ന ഓരോ ഡിജിറ്റുകളെയും നമ്മൾ ഒരു ബിറ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ നാല് ബിറ്റുകൾ ചേർന്നാൽ നമ്മൾ അതിനെ എന്ത് പറയുന്നു നിബിൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഒരു ബിറ്റാണ് നമുക്ക് വരുന്നത് നാല് ബിറ്റാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ എന്തെന്ന് പറയാം ഒരു നിബിൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് അതിനുശേഷം എയ്റ്റ് ബിറ്റുകൾ ആണെങ്കിൽ അതിനെ ഒരു ബൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നു ഓക്കെ എയ്റ്റ് ബിറ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബൈറ്റ് ആണ് അതല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് നിബിളിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഇതിന്റെ ലൊക്കേഷൻ ഈ ഒരു ബൈനറി റെപ്രസെന്റ് ഓരോ ഡിജിറ്റിന്റെയും റെപ്രസെന്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ആ ഒരു പവറിന്റെ ആ ഒരു നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ബേസിന്റെ പവറിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളും കൂടി നോക്കുമ്പോൾ ക്ലിയർ ആകും അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഇതിന്റെ കുറച്ച് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സുകൾ നോക്കാം ഇതിന് രണ്ട് രണ്ട് വാല്യൂസ് ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ എയ്തർ സീറോ അല്ലെങ്കിൽ വൺ ആയിരിക്കും ഇതിന് വേറൊരു പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ബേസ് ടു നമ്പർ സിസ്റ്റം എന്നുള്ള പേരിലും അറിയപ്പെടുന്നത് കാരണം നമുക്ക് ഒരു രണ്ടേ രണ്ട് നമ്പർ സിസ്റ്റം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അതിനുശേഷം ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടൂ ടു ദി പവർ സീറോ ബേസിലായിരിക്കും നമുക്ക് അതായത് ബേസ് ടു ദി പവർ സീറോ ആയിരിക്കും വരുന്നത് പവർ ബേസ് എത്രയായിരിക്കും ടു ആയിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും അതായത് ടൂ ടു ദി പവർ സീറോ എന്നാണ് കാണിക്കുന്നത് പൊസിഷൻ ഓഫ് ദ ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് എന്തായിരിക്കും ടൂ ടു ദി പവർ എക്സ് ആയിരിക്കും എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊസിഷൻ വൺ ആണ് നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ നോക്കൂ ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് വരുന്ന കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് ബൈനറി നമ്പർ സിസ്റ്റം ഇപ്പൊ ഇവിടെ എത്ര നമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓൺലി സീറോ ആൻഡ് വൺ ആണ് അതിനുശേഷം ഇതിന്റെ റാഡിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു റെപ്രസെന്റേഷനെയാണ് നമ്മൾ ബേസ് അല്ലെങ്കിൽ റാഡിക്സ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയുന്നത് ഇതാണ് നമുക്ക് വരുന്ന ബൈനറി നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ ദ ബൈനറി കോഡ് ഓഫ് വൺ വൺ ഫോർ സിക്സ് തന്നിരിക്കുന്ന ഡെസിമൽ നമ്പറിന്റെ ബൈനറി ഈക്വലന്റ് എത്രയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ നമുക്ക് അത് എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാം നമുക്ക് നോക്കാം അതായത് വണ്ണിന് ഈക്വലന്റ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ എഴുതു വൺ വെഗൈൻ വണ്ണിന് ഈക്വൽ ഫോർ സിക്സ് ഇതിന് ഈക്വലന്റ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് എഴുതിയിട്ട് നമ്മൾ ഓരോന്നും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണം അതായത് വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സീറോ സീറോ വൺ സീറോ സീറോ വൺ ദൻ ഫോർ വൺ സീറോ സീറോ ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ വൺ സീറോ ആണ് അപ്പൊ ഇതാണ് എനിക്ക് വരുന്ന ബൈനറി ഈക്വലന്റ് ഓഫ് ദി ഗിവൺ ഒക്ടൽ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ ഡിജിറ്റൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് മൈക്രോ കൺട്രോൾ എന്നുള്ളൊരു മൊഡ്യൂളിനെ ബേസ് ചെയ്തിട